Scienziati cinesi creano un super virus polmonare da pipistrelli e topi. Serve solo per motivi di studio, ma sono tante le proteste. Vale la pena rischiare? È un esperimento, certo, ma preoccupa, preoccupa tanti scienziati e un gruppo di ricercatori cinesi innesta una proteina presa dai pipistrelli sul virus della SARS, la, pol la polmonite acuta, ricavato da topi. E ne esce un super virus che potrebbe colpire l'uomo, resta chiuso nei laboratori, ovvio, serve solo per motivi di studio, ma vale la pena correre il rischio, creare una minaccia così grande solo per poterla esaminare Maurizio Menicucci. Vecchio quanto la scienza il dibattito sui rischi della ricerca, in fondo è il mito di Icaro che cade per avere sfiorato il sole con le ali di cera progettate dal padre Dedalo. Lo rilancia un esperimento realizzato in Cina dove un gruppo di studiosi è riuscito a sviluppare una chimera, un organismo modificato innestando la proteina superficiale di un coronavirus trovato nei pipistrelli della specie, piuttosto comune detta naso a ferro di cavallo, su un virus che provoca la SARS, la polmonite acuta, anche se in forma non mortale, nei topi. Si sospettava che la proteina potesse rendere l'ibrido adatto a colpire l'uomo e l'esperimento lo ha confermato. È proprio questa molecola, detta SHCO14, che permette al coronavirus di attaccarsi alle nostre cellule respiratorie scatenando la sindrome. Secondo i ricercatori, inoltre, l'organismo, quello originale e a maggior ragione quello ingegnerizzato, può contagiare l'uomo direttamente dai pipistrelli senza passare per una specie intermedia come il topo. Ed è appunto questa eventualità a sollevare molto molte polemiche. Proprio un anno fa il governo USA aveva sospeso i finanziamenti alle ricerche che puntavano a rendere i virus più contagiosi, ma la moratoria non aveva fermato il lavoro dei cinesi sulla SARS, che era già in fase avanzata e si riteneva non così pericoloso. Secondo una parte del mondo scientifico, infatti, non lo è. Le probabilità che il virus passi alla nostra specie sarebbero irrilevanti rispetto ai benefici, un ragionamento che molti altri esperti bocciano. Primo perché il rapporto tra rischio e beneficio è difficile difficile da valutare e poi perché, specie di questi tempi, è più prudente non mettere in circolazione organismi che possano sfuggire o essere sottratti al controllo dei laboratori.